友们，大家好，我是兰花又已开。这期视频呢，我跟大家分享一下，我们给这个苗子分完了以后，我们该如何给它上盆儿。这个苗呢，是我下午的时候刚分的，嗯、哦，连到现在这个根白白的、软软的了，就是刚刚好给它上盆儿的。这是一大盆儿，我下午的时候把它分成三份儿。下面我就跟大家演示一下我平常是怎么给它上盆儿的。哦，另外就是我们自己家分的苗子，像这种苗子很健康的，啊、哦。这个叶片一点焦尾都没有的，我们就没有必要给它杀菌啊什么的，不要用药水泡它。我总觉得是药呢杀尘毒，会影响的这个兰花覆盆的<咳>。我们先把这个网套呢套在这个盆外沿儿，这样。如果您这个盆距大呢，您就在这个下面哈垫一点泡沫，或者可以垫一点竹炭。竹炭呢，它是起到一个杀菌的作用的哈，还是挺有效果的。我这个盆子呢不大，然后我这个苗子呢，根还比较长，我就不在下面垫枝料了。这个是我刚刚参拌好的枝料，这个枝料都是我自己平常在家配的，我我觉得还是挺适合我们北方种植兰花的。这样呢，我们就先把这个，把这个花放正，要扶正。另外还要注意一点什么呢？就是因为这个兰花苗子嘛。它这个新芽子啊，都是一一次递减的，所以我们在栽种的时候呢，就是把这个老苗稍微掰一点，然后这个新苗起来的时候呢，这个新苗就会长正了，不然的话，这个新苗会越长啊，始终在下面，它会呃长不直，会长歪的。我们把这个苗子这个根呢、啊，其实我这我应该拿一个筷子，我去拿支筷子。我们把这个苗子扶正呢，然后就这样，看得清楚吗？让它这样稍微歪一点，把这个新芽扶正，把这个新芽种正。这样我们就开始来填植料。然后呢，记记得一点是什么呢？就是。尽量让这个老苗往这边种一点，就是往这个边上种一点。然后呢，不要觉得说，哎，我没有种正啊，因为这个新芽起来以后，它会再起芽的。我们基本上这样翻一次盆的话，是一两年之内是不会再翻盆的。那一两年，它起码要起三四次芽的，这样它逐渐就长起来就长正了。我们这样晃一下盆儿。然后我们用这个筷子是干嘛的呢？挑一下，这样挑一下，让这个根里面和植料啊都充分的接触，都充分的接触到。然后我们再次填植料，不要着急，就这样一点一点的种，别着急。然后我们在边填植料的时候呢，我们就边给这个苗子呢提起来一点，这样。我们用这只手提着这个老苗，晃一晃，晃一晃，晃一晃，让这个植料和根部呢充分的结合好。当我们把下面这个植料填好呢，然后这个时候我们就来比一下，要去下面这个芽子，我们就这样用手感觉一下，和盆芽是一齐的，或者可以再高出盆芽一点也可以的，因为今天我们想，我想给这个堆一个小馒头，然后我们就再继续把这个植料填满。这有一条根，我们尽量把它压一下。下面呢，我们就来给它铺面儿。这样我们就给它铺面。我今天用的这个铺面呢，是用的直径十。这个铺面啊，可选择的东西很多，但是尽量呢，就用细小一些的颗粒。比如说，我们可以用这个直径十啊，也可以用大疆土，也是挺好看的。然后好多东西都可以做做这个植兰花的铺面。我那个小的直径十好像是。没有了，刚才我没找着这个稍微的颗粒再大了一点，再小一点的话会更好看的，我觉得。然后，嗯、呃，我有好多蓝友啊，他们会在这个
纸巾纸里面哈，加一些火烧土啊什么的，这样五颜六色的也挺好看的。然后还有一些种翠云草的，因为现在我们这儿比较冷，等着再过几天的时候呢，我做一期给这个盆面种翠云草的视频。这样上面这个长那个小草呀，也挺好看的。这样呢，我们就可以把这个网套周起来了。这样我们就来找一找，看一看哪个地方没填好呀，晃一晃盆儿啊，拍一拍，稍微的拍一下盆壁就可以啊。我们不要太用力的去拍盆壁，然后让这个植料根和和兰花的根接触的太实了，这样的话也会影响它呼吸的，就是适当的就可以了，让它植料和根充分接触就可以了。然后我们就来找一找什么地方没有种好呀。然后这个地方我就感觉缺了一点，我们就给它添上一点质量。然后这个上面呢，我们用剪子一剪就可以了。这样，我们就沿着这个苗啊，沿着这个苗，就把这个多余的剪掉就可以了。套这个网袋就是为了什么呢？就是我们浇水的时候哈，或者是平时我们如果要是放在室外风大的时候呢，它又不至于把这个植料吹走了或者冲走了。然后细节上哪里自己不喜欢呢，再稍微调整一些，这样这盆花我就种好了。就是这样，稍稍的高处喷面一些，堆一个小馒头。好，这期的视频我就跟大家分享到这里，希望大家能够喜欢我的视频，再见。